ওয়েলকাম স্টুডেন্টস আজকে আমরা ক্লাস টেনের সেকেন্ড ইউনিটের যে একটি প্রোস পিস আছে আওয়ার রান ওয়ে কাইট তার ফার্স্ট ইউনিটটা পড়বো আশা করি তোমরা তোমাদের টেক্সট বইটা সামনে নিয়ে বসেছ আমরা লাইন বাই লাইন পড়বো এবং কঠিন শব্দের মানেগুলো অবশ্যই তোমরা বইতে লিখে নিও তাহলে চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাস আওয়ার রান ওয়ে কাইট লুসি মন্ট মন্ট কুমারে কাইট শব্দের মানে তোমরা সবাই জানো ঘুরি রানওয়ে কেন নামকরণ করেছেন লেখিকা সেটা একটু বলি সেটা বলতে গেলে আমাদের যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে গল্পটা কি নিয়ে এটি অত্যন্ত সহজ সরল গল্প যেখানে আমরা একটি পরিবারকে দেখি এবং দুটি ছোট বাচ্চা তারা ভাই বোন এবং তারা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করে এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে লেখিকা যেটা প্রধানত বোঝাতে চাইছেন বা যেটা এই গল্পের মূল বক্তব্য সেটি হচ্ছে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিবারের গুরুত্ব আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে এই গল্পটির এখনকার যুগে বা এখনকার প্রজন্মের কাছে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে তার কারণ প্রথমত এই কবিতাটি গল্পটির মূল দুটি চরিত্র দুটি বাচ্চা তোমাদের মতো তো সেখানে তোমরা রিলেট করতে পারো তাদের সাথে তাদের চিন্তা ভাবনার সাথে হয়তো তোমরা অনেক বেশি পরিচিত আর একটা যেটা আমার মনে হয় যে যেহেতু আমরা এখন বর্তমান যুগে ভীষণভাবে কি বলবো বিচ্ছিন্নতা বলবো না মানে ছোট পরিবার যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি মাইক্রো ফ্যামিলি পরিবার ছোট হতে হতে দুজন তিনজনে এসে ঠেকেছে এবং সেই পরিবারে বড় হওয়া শিশুদের আচার আচরণ তাদের ভাবনা চিন্তা তাদের ব্যবহার এবং জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এক ধরনের আর যারা একান্নবর্তী পরিবার বলতে তোমরা যা বোঝো বা মাইক্রো ফ্যামিলি আমরা যাকে সরি ম্যাক্রো ফ্যামিলি আমরা যাকে ইংরেজিতে বলি যেখানে দাদু ঠাকুমা কাকা জ্যাঠা তাদের পরিবার তাদের ছেলে মেয়ে সবাই কুর্তুত জাতুত ভাই বোন একসাথে বড় হয় সেরকম পরিবারে বড় হওয়া বাচ্চাদের মানসিকতা তাদের ভাবটা চিন্তা দুটোর মধ্যে আকাশ পাতালের তফাত আছে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এটা ঠিক এটা ভুল সেই বিশ্লেষণ সেই পর্যালোচনায় আমি যেতে চাই না কারণ সেটা অত্যন্ত আপেক্ষিক এক নম্বর আর দু নম্বর সেটা প্রয়োজনও নেই আমাদের এই গল্পের কনটেক্সটে কিন্তু এটুকু তোমাদের জেনে রাখা দরকার বা তোমরা হয়তো অলরেডি সেটা জানো বা উপলব্ধি করো যে এই দুটো জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা এবং এই দুটো পরিবেশে বড় হওয়া দুটি মানুষ আভ্যন্তরীণভাবে আলাদা হয় এবং শিশুদের ক্ষেত্রে একটা কথা সবসময় বলা হয় যে তারা সবসময় সঙ্গ পছন্দ করে মানে শিশুরা কখনোই একা বড় হতে বা একা খেলতে একা পড়াশুনো করতে পছন্দ করে বাচ্চারা সবসময় বন্ধু বান্ধবদের সাথে থাকতে তাদের সাথে হই হই করতেই বেশি পছন্দ করে 
তো ঠিক সেই সেই কথাটাকে মাথায় রেখে যদি আমরা গল্পটা পড়ি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে যদি কোনো বাচ্চাকে বাধ্য করা হয় একা থাকতে বা পরিস্থিতির কারণে যদি সে একা হয়ে পড়ে তখন তার কিরম মনে হয় তার সে তার পরিবারকে কতটা মিস করে বা সে কতটা আক্ষেপ করে যে আমার কোনো খেলার সাথি নেই সেইটা লেখিকা এখানে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং দুটি বিচ্ছিন্ন পরিবারকে জোড়া লাগাচ্ছে এই একটি গুড়ি এবং সেটিকে কেন রানাওয়ে গাইড বলা হচ্ছে সেটা আমরা যত গল্পটা করব জানতে পারবো রানাওয়ে মানে রান মানে জানো দৌড়নো যেটা ছুটে পালিয়ে গেছে বা দৌড়ে পালিয়ে গেছে সেই রকম একটা ঘুড়ি যেটা হাতের বাইরে চলে গেছে হাত থেকে ফসকে গেছে সেই ঘুড়ি সাহায্যে বা সেই ঘুড়ি কি করে দুটো বিচ্ছিন্ন পরিবারকে আবার জোড়া লাগিয়ে দেয় সেটারই গল্প এটা আমরা এবার লাইন বাই লাইন পড়ব আজকে আমরা শুধু ইউনিট ওয়ানটা পড়ব to play with on the big half moon. We just had to make the most of each other and with it. Lekhika Galpati shuru kotse nahi bole je tadir kono khyalar shongi chilo. There was nobody for us to play with. Ekin after the nish khyal paro uni as shabda ti bhaar kotsen যার অর্থ আমরা বা আমাদের আমাদের সাথে খেলার কোনো লোক ছিল না অর্থাৎ লেখিকা এখানে একা নন তার আর একজন কোনো খেলার সঙ্গী আছে কিন্তু তাদের সাথে খেলার আর কোনো সঙ্গী সাথী ছিল না কোথায় না বিগ হাফ মুন বিগ হাফ মুন পরের লাইনেই তোমরা দেখবে লেখিকা বলছেন যে একটি দ্বীপ একটি আইল্যান্ড এটি টেক্সাস অঞ্চলে অবস্থিত সেই দ্বীপেতে যেহেতু তাদের অন্য কোন খেলার সাথী ছিল না তাই দে হ্যাড টু উই জাস্ট হ্যাড টু মেক দ্য মোস্ট অফ ইচ আদার এখানে মেক দ্য মোস্ট অফ ইচ আদার এই কথার মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এটা আনলাইন করে রেখেছি হাইলাইট করে মেক দ্য মোস্ট অফ ইচ আদার এই শব্দের মানে হচ্ছে বা এই শব্দগুলোর এই ফ্রেজটার মানে হচ্ছে একে অপরের সাথেই আশ মিটিয়ে খেলতে হতো মানে আমার খেলতে ইচ্ছে করলে আমার যে আরেক খেলার সঙ্গী সেটিকে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে জানতে পারবো তার সাথে খেলতে হবে এবং তারও যদি খেলতে ইচ্ছে করে আমার সাথেই তাকে খেলতে হবে সুতরাং একে অপরের সাথে যত রকমের খেলা যত রকমের আনন্দ করা যায় হইচই করা যায় আমাদের সেটাই করতে হতো কারণ আমাদের একে অপরের আর কোনো খেলার সাথে ছিল না মানে এবং আমরা তাই করতাম অর্থাৎ আমরা একে অপরের সাথেই খেলে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করতাম উই লিভ অন দ্য বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড যেটা আমি তোমাদের বললাম বিগ হাফ মুন একটি দ্বীপের নাম যেখানে তারা বাস করতেন উই কথার মানে কি এখানে উনি উইটাকে ইনভার্টেড কমার মধ্যে পরের লাইনে রেখেছেন উই মানে আমরা এবার আমরাটা কারা সেটা লেখিকা উল্লেখ করছেন উই আর ফাদার অ্যান্ড ক্লড অ্যান্ড আই অ্যান্ড আন্ট এস্ত অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক তাহলে সব মিলিয়ে কতজন হলো মন দিয়ে দেখো এই জায়গাটা উই আর ফাদার মানে বাবা অ্যান্ড ক্লড ক্লড নিশ্চয়ই তার ভাই বা বোন অ্যান্ড আই মানে লেখিকা নিজে যার নাম ফিলিপ ফিলিপা অ্যান্ড আন্ট এস্তার আন্ট মানে পিসি এস্তার তার নাম অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক এই মিমি ডিক এবং আন্ট এস্তার এরা লেখিকার সাথে একসাথে তারা থাকেন তার মানে বাবা লেখিকা ক্লড নামে তার ছোট ভাই তার এক পিসি আন্ট এস্তা মিমি এবং ডিক আমরা ধরে নিচ্ছি মিমি এবং ডিক নিশ্চয়ই আন্ট এস্তারের সন্তান তো সব মিলিয়ে আমরা ছজন 
এই ছজনের আর কোন খেলার সাথে ছিল না তাই আমরা একে অপরের সাথে খেলাধুলো করতাম বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে এটার পরের লাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ It used to be only father and Claude and I. It is all on account of the kite that there are more of us. This is what I want to tell you about. It used to be only father and Claude and I. Or that, what to man for his city day, I'm not sure on my school. Baba, Claude, Ami, Aunt Esther, Mimi or Dick. কিন্তু সেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে কিন্তু অতীতে ইট ইউজ টু বি মানে অতীতে এর আগে কিন্তু বেঘাপ মনেতে শুধু বাবা ক্লড আর আমি থাকতাম আনটেস্টার এবং তার পরিবার আমাদের সাথে থাকতেন না বাবা ক্লড আর আমি বেঘাপ মনেতে থাকতাম এবং কিভাবে আনটেস্টারের পরিবারের সাথে আমাদের যোগ স্থাপন হলো এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হলো একটি ঘুড়ির কারণে অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট এই ঘুড়ির কারণেই আমরা একজন এখন একসাথে বেঘাপ মনে থাকতে পারি এবং সেটা কি করে সম্ভব হলো সেটাই আমি আজকে তোমাদের গল্প করব ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস বাবা ছিলেন কিপার মানে যিনি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকেন অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস আচ্ছা এখানে আমি তোমাদের একটা ছবি দেখাতে চাই লাইট হাউস কথার মানে বাতি স্তম্ভ তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ একটা বাতি স্তম্ভ এবং লাইট হাউসের মূল কাজ হচ্ছে নাবিকদের পথ দেখাতে সাহায্য করে অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে যেসব জাহাজ সমুদ্রের চলাচল করে তারা যাতে মানে তাদেরকে বিপদের সংকেত দেওয়া বা তাদের সঠিক পথ দেখানোর কাজ হচ্ছে লাইট হাউসের তো সেই লাইট হাউসের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন আমি এখানে মানে দিয়ে দিয়েছি তোমাদের বাকি স্তম্ভ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন লেখিকার বাবা আই এম ইলেভেন ইয়ার্স ওল্ড ক্লট ইস টুয়েলভ লেখিকা বলছেন আমার বয়স এগারো এবং ক্লট বারো ইন উইন্টার When the harbor is frozen over, we all move over to the mainland. Winter means, you know, you know, Shitkal. Shitkal is what? Harbor means, Bondor. Where you can see, no one can see. So, deep means, you can see, you can see, you can see, Bondor is a place. Shitkal is, পুরো জায়গাটা ফ্রোজেন কথার মানে তুষারাবৃত হয়ে যায় মানে এত ঠান্ডা এবং এত বরফ পড়ে যে পুরো জায়গাটা জমে যায় ফ্রিজ করে যায় তো যার ফলে উই অল মুভ ওভার টু দ্য মেইন ল্যান্ড তাই জন্য আমরা সবাই মানে দ্বীপ অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে মেইন ল্যান্ডে চলে যাই শহরাঞ্চলের দিকে চলে যাই কি কারণে কারণ লেখিকার বাবা হচ্ছেন লাইট হাউসের কিপার মানে রক্ষণাবেক্ষণ করেন বাতি স্তম্ভে কিন্তু যখন শীতকালে পুরো জলটাই বরফে ঢেকে যাচ্ছে তুষার আবৃত হয়ে যাচ্ছে সেখানে তো জাহাজ আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই সেই বন্দরে তো যেখানে সেই সম্ভাবনাটা নেই তো সেখানে লাইট হাউসের প্রয়োজনীয়তাটা থাকছে না সেই জন্য লাইট হাউসের রক্ষণাবেক্ষণ করারও প্রয়োজন পড়ছে না তাই শীতকালে সেই কষ্টটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য এড়ানোর জন্য লেখিকা ক্লড এবং তাদের বাবা সবাই মিলে মেন ল্যান্ডে চলে যেতেন শীতকালে এবং অ্যাজ সোন এ স্প্রিং কামস যেই ঋতু পরিবর্তন ঘটতো শীতকাল চলে যেত তখন ব্যাক উই সেল টু আওয়ার ওন ডিয়ার আইল্যান্ড আমরা আবার আমাদের প্রিয় দ্বীপে ফেরত চলে আসতাম এখানে একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ যে শব্দটা উনি ব্যবহার করেছেন আওয়ার ওন ডিয়ার আইল্যান্ড অর্থাৎ লেখিকা এখানে বলছেন এই বিগ হাফ মুন যে দ্বীপে আমরা বাস করি সেটা আমাদের কাছে খুব প্রিয় আমাদের খুব প্রিয় জায়গা এটা খুব স্বাভাবিক মানুষ যেখানে জন্মায় যেখানে বড় হয় সেই জায়গাটার প্রতি সে একটা টান অনুভব করে সে জায়গাটা হয়তো অন্যের কাছে খুব 
খারাপ হতে পারে খুব ফাঁকা হতে পারে কি খুব ঘিঞ্জি হতে পারে কিন্তু যে সেখানে বড় হয়েছে যে সেখানে জন্মেছে তার কাছে সেই জায়গাটার একটা আলাদা মাধুর্য বা একটা আলাদা টান থাকে তো সেটার কথাই এখানে লেখিকা বলছেন যে আমরা শীতকালটুকু খালি দ্বীপ অঞ্চল ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করি মানে মেন ল্যান্ডে গিয়ে বসবাস করি কিন্তু যেই শীতকাল কেটে যায় ব্যাক উই সেল মানে আমরা আবার নৌকা করে ফেরত চলে আসি আমাদের প্রিয় বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে লেখিকা বলছেন কি বিষয় যে যখন মেনল্যান্ড থেকে আইল্যান্ডে মানে দ্বীপে ফেরার সময় আসতো মানে শীতকাল কেটে যেত তখন আমরা লক্ষ্য করতাম যে মেনল্যান্ডের যে বাসিন্দারা যাদের সাথে আমরা এই শীতকালটা থাকতাম তারা আমাদের কি ভীষণ করুণার চোখে দেখত পিটিট কথার মানে দয়া করা বা করুণার চোখে দেখা করুণা করা তো লেখিকা বলছেন যেই আমাদের ফেরত আসার সময় হতো বিঘাপ মুনেতে আমরা খেয়াল করতাম যে বাসিন্দারা মেনল্যান্ডের যে বাসিন্দারা তারা আমাদেরকে খুব করুণার চোখে দেখত কেন দেখত কারণ তাদের মনে হতো এবার তাদের কেন আমাদের উপর করুণা হতো কারণ তারা ভাবত ইস বেশ এতগুলো দিন ওরা একসাথে আমাদের সাথে ছিল আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে হই হই করে খেলা করলো দেখো আবার শীতকাল চলে গেল এদেরকে আবার সেই ফাঁকা দ্বীপে ফেরত চলে যেতে হবে এবং খুব কষ্ট হবে কারণ ওখানে তো বাচ্চা দুটোর আর কোনো খেলার সাথী নেই তো তারা খুব একা বোধ করবে তারা খুব নিঃসঙ্গ বোধ করবে এইটা ভেবে মেনল্যান্ডের বাসিন্দারা খুবই করুণা করতো আমাদেরকে কিন্তু সেই অনুভূতিটা দেখে লেখিকার খুব মজা হতো কেন মজা হতো কারণ অফকোর্স ক্লড এন্ড আই উড হ্যাভ লাইক টু হ্যাভ সামওয়ান টু প্লে উইথ আস লেখিকা বলছেন এটা সত্যি কথা যে আমার আর ক্লডের যদি আরও খেলার সাথী থাকতো তাহলে খুব ভালোই হতো আমাদের খুব ভালোই লাগতো যদি আমাদের একে অপরের সাথে সবসময় খেলতে হয় সেটা না করে যদি আমাদের আরও অনেক খেলার সাথী হতো তাহলে খেলাটা বেশ জমে যেত কারণ কিছু কিছু খেলা আছে যেগুলো দুজনে মিলে খেললে কি ভালো হয় না কিরম খেলা ইট ইজ হার্ড to run pirate caves and things like that with only two but pirate caves ekti khub bikkhyato khela jorodoshuder niye ekti mojar khela kintu seta dujone mile khelte na thik moja ashe na lekhika bolchen shekhane jodi aro onek khelar sathi thakto amader bighaf moon island e tale bes mojai hoto kintu but we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter kintu lekhikar ekta adbhut porjobekkhon observation er kotha tini bolchen je ami eta lokkho korechi je amra jokhon mainland e shitkale thakte jai tokhon to shekhane amra onek bondhu pai amader shonge boshe onek chhele meyera amader sathe khelte asho jeta amra bighav mundi pe pai na kintu ami etao lokkho korechi je বন্ধু বান্ধব থাকতে যেমন খেলাটা ভালো জমে কিন্তু ঝগড়া ঝাঁটিটাও বেশ বেশি হয় কোয়ারেল কথার মানে ঝগড়া করা তো এইটা লেখিকার একটা বেশ অনবদ্য অবজারভেশন যে কিছু কিছু খেলা যেমন আছে যেগুলো শুধু ভাই বোনে মিলে খেলতে ভালো লাগে না দুজনে আর একটু বেশি বন্ধু বান্ধব হলে বেশ খেলাটা জমে যায় কিন্তু এটাও ঠিক যে বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বাড়লে ঝগড়া ঝাঁটিটাও কিন্তু বেশ ভালো রকমই হয় গুড ডিল মানে বেশ ভালো পরিমাণে আমাদের ঝগড়াঝাটি হতো কখন হয় যখন আমরা শীতকালে মেনল্যান্ডে যাই সো ইট ওয়াজ পারহ্যাপস জাস্ট ইজ ওয়েল দ্যাট দে ওয়ার নান অফ দ্যাম অন দ্য বিগ হাফ মুন তো তাই জন্য আমার মনে হয় একদিকে ভালো মানে প্রচুর বন্ধু বান্ধব নিয়ে ঝগড়াঝাটি মারপিট করার থেকে শুধু ক্লড আর আমার খেলাই বেশ ভালো কারণ ক্লড এন্ড আই নেভার কোয়ার্ড আমি এবং ক্লড কিন্তু কখনোই ঝগড়াঝাটি করি না তো সেই জন্য লেখিকার এখানে মনে হচ্ছে যে 
এটা ঠিক যে শীতকালে আমরা যখন মেনল্যান্ডে যাই তখন অনেক বন্ধু বান্ধব পাই সকলের সাথে খেলাধুলো হয় झगड़ा परिजन आत्मयन नहीं प्रत्येक आत्मयन आत्मयन मान मामी मामा मासि की बाबार दिखे पिसी का मन हत सरफुल that we wished we had not sorrowful kothar mane dukkhito amra thakte na pere ek din baba ke jigeshi kore phellam je baba amader atmiyo sadhon nei kan kintu seta jigesh korte baba amader kono uttor mane mane boklenu na ragaragi korlen na kintu tar chokmuk dekhe amra bujhte parlam je tini eto dukkho pelen ei kotha tai je amader dekhe mone holo je कारण लेखिका दुप्रांतिन्न मिलित होते पे शीतकाले जो दीप बरफे ढाका पड़े जाए तक मेनलैंड दिखे चले जाए प्रचुर बंधु बान्धव पाए तरह खेला धूला करे क्योंकि जो तीपे फिर आसार समय 
তখন মেনল্যান্ডের লোকেরা ভাবে যে আমাদের মানে ক্লড এবং ফিলিপার খুব মন খারাপ হয়ে যাবে কারণ দ্বীপেতে তারা কোনো খেলার সাথী পাবে না কিন্তু ফিলিপা বলেন অর্থাৎ লেখিকা মনে করেন যে তারা ভাই বোন কখনো দুজনে ঝগড়া করে না কিন্তু বেশি বন্ধু বান্ধব হলে ঝগড়া ঝাঁটিটাও বেশি হয় তো তার থেকে তারা শুধু ভাই বোনে যে খেলে সেটাই ভালো এবং তাই তাদের কোনো আফসোস হয় না কিন্তু কেন তাদের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই সেইটা তাদের মনে বারবার একটা মনে প্রশ্ন জাগে যে মেনল্যান্ডে সকলের আত্মীয় স্বজন আছে আমাদের কেন নেই সেই প্রশ্ন যখন তারা বাবাকে করেন বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং খুব দুঃখের সাথে জানান যে তারই কোনো ভুলের কারণে আজকে তারা পরিবারহীন বা আত্মীয় পরিজন কেউ তাদের কাছে নেই কিন্তু এই কথার মানে ক্লড বা ফিলিপা কেউই তখন বুঝতে পারে না এইখানে আমাদের ইউনিট ওয়ান শেষ হচ্ছে আমরা আজকে ইউনিট ওয়ান অব দি পড়বো তাই ইউনিট ওয়ানের হোমওয়ার্কটা আমি তোমাদেরকে বলে দিই তোমরা এক্সারসাইজ ওয়ানটা করবে বইতেই করবে এক্সারসাইজ টুটাও বইতেই করবে যে জায়গা দেওয়া আছে এই জায়গাতেই তোমরা উত্তরগুলো লিখবে কটা শব্দ মাত্র আর তিন নম্বরটা তোমাদের করতে বলা হচ্ছে ট্রু ফলস এখানে ট্রু ফলস লিখবে এবং অবশ্যই সাপোর্টিং সেন্টেন্সগুলো বইতে মাফ করবে বা এখানে টুকে নেবে এবং যেভাবে তোমাদের বলা আছে আগের ভিডিওতে আমি বলেছি যে হোমওয়ার্কটা করে তোমরা ছবি তুলে আমার পার্সোনাল চ্যাটে পাঠালে আমি অবশ্যই চেক করে দেব আর আমি এর প্রশ্ন উত্তর যেগুলো আছে যে এক্সারসাইজে থাকবে আমি সেভাবে লিখে পিডিএফে পাঠিয়ে দেবো আজকের জন্য আমরা রান অ্যাওয়ে কাইট ফার্স্ট ইউনিটটা পড়লাম তার হোমওয়ার্ক আমি তোমাদের বলে দিলাম এক্সারসাইজ ওয়ান টু থ্রি তিনটেই তোমরা পড়বে আর আমি আগের লেসনের মতো এটারও একটা মানে লিখে একটা পিডিএফ তোমাদের গ্রুপে শেয়ার করে দেবো সেখানেও আমি হোমওয়ার্কটা উল্লেখ করে দেবো আমি আবারও তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি তোমরা প্লিজ হোমওয়ার্কটা করে আমার হোয়াটসঅ্যাপে অবশ্যই পাঠিও আমি চেক করে দেবো আর তাছাড়াও আশা করি ভিডিওটা মন দিয়ে শুনলে পিডিএফটা পড়লে তোমাদের মানে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না তা সত্ত্বেও যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই তোমরা আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারো আর এরপরে তোমরা হোমওয়ার্কটা করে নিলে আমরা ইউনিট টুটা শুরু করব আমাদের নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ